चल你不是说有期末考试吗？这人是谁？你怎么在这儿？你就是小白的女朋友，一肚子穷酸样。小白懂事，以后呀，他就跟了我了。张一白，你也是这样想的？嗯，没错，我就是这么想的。我有更好的选择，为什么不？况且李姐对我很好，她给我的，是你永远都给不了的。你这臭小子，不要挡我的路！姑姑，跟我在一起吧，我一定会对你好的。好啊！你干什么？你们餐厅怎么回事？让这种随随便便的人进来，还不把他轰出去？顾总，不好意思打扰您三了，我立刻请他们二位出去。你说什么？请你们二位赶紧出去。顾总。请问林永三出什么事？把这两个人赶出去！你敢？你知道我是谁吗？你就是李氏的二小姐吧？李氏，顾总，李氏跟我们有合作，是关于城南的房地产的。那就断了吧，能养出这样的女儿，估计她也不是什么好东西。你你是顾氏的总裁，顾若，你不是骗我说你是什么做美甲的吗？你，本想瞒着身份和你谈一场恋爱，没想到你给我整这一出，江一白呀、啊，江一白。你真是捡了芝麻丢了西瓜，若若，你听我解释，滚！顾总，没事儿，我就是蛮喜欢他那张脸的，你走吧。不就是个男人吗？好了一个，再找一个就是了。去看看，顾总，你没事吧？我喝多了，那麻烦你送我回去。林白去吧，放你半天假，工资照发。小姐，把您安全送到家，我就先回去了。您喝多了，记得不要洗澡啊。嗯，我今天失恋了。你长得挺好看的，怎么，是姐姐不好看吗？还是弟弟你不行啊？我会对你负责的。你还挺可爱的。我们先把衣服穿好吧。我一定会对你负责的。可以啊。你们那边什么价格啊？姐姐帮你。你这是什么意思啊？你这是跟我玩情趣呢？你拿我当鸭子啊？不管你是不是，这张卡里的钱。都能够让你失望。你以为谁都像你这样龌龊？周芳，叉叉昨晚送我那个人，就来放我办公室。
顾总，您班是 A 大的学生，还和您前男友是同一个专业、同一个班级的，那还挺巧的。你觉得他像吗？我也觉得。秦白哥哥，你能不能不走？我舍不得你。傻丫头，我父亲将要安排我出国上学，我一定会回来等着我，好不好？那你快点回来，好不好？等你回来，我告诉你个秘密。什么秘密？你快点回来不就知道了吗？嗯。时间过得真快啊，转眼都六年了。怎么又是他？林白，去包厢里给顾总他们服务，快去快去。这家店挺有特色的，装修也不赖。顾总推荐的，一定好好尝尝。餐厅的菜色不错，服务员长得也不错。餐厅的菜色不错，服务员长得也不错。小弟弟，你紧张什么？还请客人自重。你怎么像个被调戏的小姑娘一样？我哪里不自重？顾总今天带我来这里，我倒成工具人了。来找乐子吗？来。你们这服务员怎么做事的？撞到人了不知道道歉吗？快给客人道歉！对不起，对不起。知不知道我这一件衣服多少钱？一个破服务员，你赔得起吗？这个，我们还是来赔付吧。看起来像是为了一件衣服斤斤计较的人吗？他给我开了，给他滚！东方，进来一下。这个恐怕不行。你什么意思？知不知道顾客是上帝？信不信我？谁？信不信我？谁呀、啊？我最讨厌你这种人。赶紧滚！臭娘们把人带出去，别耽误人做生意。是。今天真是谢谢顾总，不用谢，把你的员工借我就行了。呃，当然可以，快，快去好好谢谢顾总，快去。刚吃完饭，陪我走走吧。今天谢谢顾总，弟弟，光是口头上的感谢没用的，我会把那个人的衣服钱赔给你的。你觉得我缺钱吗？不是我炫富。他那件衣服给我当抹布都不配。那您想要什么？这次还了你的情，顾总日理万机，以后还是不要再来找我了。可是我这个人吃到好的就一定要吃到腻。顾总日理万机。以后还是不要再来找我了。可是我这个人吃到好的就一定要吃到你。顾总想要什么样的人没有？为什么一定要和我纠缠？没办法呀，就看上你这张脸了。顾总还是死了这条心。跟着我比你打工赚得多。你一个大学生清高什么？我打工挣的钱我心安理得。还是太年轻。出了门，后悔可就没用了。你会后悔的，老师，为什么要拿掉我的保研名额？林白，你是我们系成绩数一数二的，就这件事来讲，我真的不是很清楚，都是上面通知的。上面的通知？哪儿的通知？教研室还是校长？林白，你知道我们身后这栋楼是谁捐的吗？是我们市的龙头企业富士集团。是我们市的龙头企业富士集团。林白，上车。你到底想干什么？我想干什么？你应该知道。没有保研名额，我会自己考
，你休想！你的保研名额我能拿掉，当然也能让你考不了，我的闪弟弟。你，林白，我劝你别不知好歹，跟着我，你能得到你想要的一切。你真恶心！顾总，需不需要我？不用，你不觉得这样的小游戏还挺好玩的吗？你来干什么？我想找你谈谈。上车。若若，我们之间还有可能吗？如果我不是顾总，你会说真话吗？我以前只是跟你玩玩，你不会以为我真的看得上你。你也就这张脸能看了，顾总，我愿意跟着你。以前倒是没发现，你还挺识相的，可惜这张脸我也不喜欢了。你喜欢那个林白？滚！顾总，我实话跟您说吧。之前那位李总最近一直在为难我，我实在没办法了，你能不能帮帮我？你自己找的金主，要我帮你？我求求你了，求求你了！看在你这张脸的份上，滚吧！谢谢，谢谢顾总。校草竟然是这种人，平常看不出来呀、啊。林白那边有点动静，什么事儿？他们学校论坛出了一篇帖子，上面是他从您车上下来的证据，底下的评论全是说他，他被您包养。说的也没错呀，迟早的事儿。查一下谁做的？是。怎么了？咋了？不是，你你你来干什么？听说我给你带来了一些不好的言论。我这人呢不爱欠人情，我来帮你打破疑问。哟，林哥，这是谁呀、啊？哎呀，不是。你们好，我是他女朋友。林哥女朋友那么漂亮，不跟我们说？不是你们想象的那种。不是，不是他有点害羞。<笑>我就说之前都是谣言吧。江一白，快给我林哥道歉。都是误会吗？解开了就好，我想有些同学应该也是误会了吧？对，误会。走吧，我们去约会。啊，你们赶紧去吧，我们啊就不打扰你们了。哎，我都说了，我们不是这那种关系，你为什么要乱说呀？你不愿意跟我在一起，我就只好来追你了。我不是。行了，姐姐不爱听。你看，我今天这打扮怎么样？你们男大学生是不是都喜欢这一款？你穿什么样跟我有什么关系？你再说我要亲你了。这么多人呢、啊？那你的意思是，没人的时候我就可以随便亲了？我不是，也是，毕竟睡就睡了嘛。走，带你去吃饭。哎，你整真猪若能让人找在一起，真不怕骨头渣子都被他吃没了？你跟他认识啊？何止是认识，他是我前女友。看来这事他没告诉我，我和他没什么关系，也没有必要告诉你。真没关系，他不是说是你女朋友吗？是兄弟我才提醒你的。他那种人跟我们不是一个世界，走远点吧。别以为我不知道网上的帖子是谁发的，别在这假惺惺的。哟，嫂子，小林白呢？就在后头呢。谢谢。干嘛？今天这么主动？你以后不要再来了，让人误会。我猜是江一白跟你说什么了吧？是又怎么样？你不会是吃醋了吧？怎么可能？害羞什么？姐姐喜欢你，你吃姐姐醋，我高兴还来不及呢。我还有事，你赶紧走吧。
喂吧，小白，你赶快请一下，回来一下。你妈突然昏倒了。啊，你在哪儿啊？妈送医院了吗？医生啊，说上兰家来，你别着急。我马上回来。爸，我妈怎么样？再过一下，还不知道什么情况了、啊。医生，医生，我妈怎么样？病人情况已经基本稳定下来了。不过，按照病人现在的情况，希望你们能换一种治疗方案，也希望你们尽快手术。这个费用是不菲的，你们好好考虑考虑。算上我全部的积蓄好像都不够。怎么想起给我打电话了？你能不能借我点？你能不能借我点钱？我妈手术需要钱，我实在。叔叔您好，我是林白的女朋友。是这样的，我跟医院认识，院长答应可以给阿姨更好的治疗，手术也跟专家约好了，就排在后天。不是说专家时间紧，这块也排到下周吗？我父亲跟院长认识的，可以给咱们插队。那太好了，谢谢姑娘。不用谢，叔叔，林白的事儿就是我的事儿。小白之前没告诉我有女朋友，真是。那也快到饭点了。周芳，你跟叔叔一起去吧。没事，别害怕。到家我家给你打电话。好，妈，那你慢点。好的。我们准备走了，好好对待一个姑娘啊。放心吧，爸。喂，顾若，这个月都忙着我妈，没顾上你，不好意思啊。今晚来我这吧。好。你先出去吧。是。怎么有什么不满意的？我让周芳改就是了，别生气啊。顾若，我以为我们之间是有感情。你现在就拿这东西来羞辱我。感情是感情，合约是合约，这冲突吗？我是个生意人，做事喜欢签合同。这份合同对你百利而无一害，你有什么不满的？顾若，你喜欢我吗？我当然喜欢你啊。要是我没长这张脸了
。林先生，我有话跟你说。你想说什么？接下来的话，本应该在你刚见到顾总的时候，我就应该告诉你。当然是我工作太忙，疏忽了。首先，希望林先生不要误解我的意思。你和顾总只是身体上的关系，但你好像越气了。你什么意思啊？我知道他是那样想的，但是我告诉你，我不愿意。如果我没记错的话，你父母的事情还是顾总帮你办的，甚至于你现在还欠顾总一笔钱。林先生，你要摆清自己的位置。我懂你的意思，之前是我没想到。谢谢你的提醒，我以后一定牢记，我和顾总只是合约关系。你能想明白就好。在某种程度上来说，你跟我也算是同事。是啊。合约我会重新送到你手里。那麻烦你，这次我一定会好。有几点我需要提醒，你现在的主要任务是给顾总提供情绪价值。切记勿将自己的情绪带入工作之中，更不能给顾总发脾气。而且顾总平时工作比较忙，你也不能打扰顾总工作。但是，在顾总需要你的时候，你必须要出现，万事要以顾总的需求为先。听懂了吗？知道了。最近，找个时间去正规的三甲医院做个体检，毕竟顾总的健康是非常重要的。顾总。那就这么多，我就先走了。今天怎么这么乖啊？没有。今天累死我了。那我帮你收收肩吧。好呀。只是给你提供个情绪价值而已，当个被包养的小玩意而已，我可以做得很好。这个项目多亏了顾总，我们敬顾总一杯。不客气。哎，听说张总之后还有一个项目要做，下个月吧。哦。来，干杯。小白，喂，过来接我。你喝醉了，周芳呢？你不要随便动，我马上来接你啊！来，我们继续。嗯、臭流氓，我打死你！令白，你疯了！你是什么东西？敢动我，信不信我？你是什么东西？敢动我，信不信我弄死你？嗯、谁给你的胆子？长没长眼睛？你打我！给李总道歉。你是顾总的手下，顾总手下还有你这么个不知轻重的东西？看在顾总的面子上，今天就先放过你。到家了，生气了。公司跟李总有合作，你打了他，我得给个态度。别生气了，要不你开辆车，就当是我给你的赔礼。他们都告诉我我是你的玩物，但是我，我真的很喜欢你。我在努力打工赚钱
还我妈的治疗费，钱我会尽快还给你。顾若，你知道吗？我的目的从来就不是钱。喝酒伤胃，喝点粥吧。这么晚了，你去哪买的？自己做的。味道还不错。哎，粥能有什么味道？下次你尝尝我做的，就知道了。好啊。脸还疼吗？下次你尝尝我做的，就知道了。好啊。脸还疼吗？早就不疼了，你又没多大劲儿。越来越懂事了。还记得第一次见面的时候，你泼了我一身水。我对你一见钟情，你居然把我当鸭子，我当然会生气了。哦，我当初怎么没看出来你对我一见钟情？如果不是，我们也不会那个。好了，知道了，帮我去洗澡。本季度我们和其他公司的合作模式稳步提升，我们本季度的业绩比上次提高了。周芳，你觉得林白怎么样？报告顾总，从调查结果上来看，他从小成绩很优秀，虽然家里条件不好，但是也不会自卑，积极向上，勤工俭学，可以说是个很优秀的人。我清楚顾总的担心，您只需要考虑一点就好。你说。倘若林白没有长得很像秦总的话，那顾总还会花心思在他身上吗？周芳，你胆子是越来越大了。行了，我知道了，你出去吧。秦总，真是好久没有听到这个称呼了。顾若已经一个星期没有找我了，他在干嘛？工作有这么忙吗？最近很忙吗？还行吧。那我今晚过去。嗯。哎，顾若。明早我要出差，今晚我不在这睡了。你晚上为什么不在这睡？早上动静大，怕打扰你休息。你确定？真的。周芳到了，我先走了。顾若，你是不是生气了？是不是我哪儿做的不够好？别多想，真的是工作。嗯，我先走了。学长，你帮我讲一下这道题呗。好，你看啊，这个是这样，明白了吗？好，谢谢学长。我听懂了，哎，学长，你是不是认识江一白学长？认识啊。感觉学长和那个学长长得有些像，有时候还会认错呢。学长，啊，你怎么了？谢谢学长的解答，我听懂了，我就先走了。嗯、好。哎呦，干嘛呀？这么晚。说说吧，为什么和顾若分手？怎么突然问这个？我干嘛告诉你？你在学校论坛造谣，我的证据都在我手机上。威胁我是吗？我只是想知道你们为什么分手。就是感情淡了，不想谈了。说实话，我跟其他女人在一起，被她发现了。好，我知道了。喂，顾若，我晚上过去，有事儿和你说。来了，我肩膀好痛啊！你
你手艺好，帮我摁摁。哎，你在电话里说有事跟我说，是什么事啊？顾若，我今天发现我和江一白长得很像。怎么突然这样说？江一白和我说，你是因为他出轨才分的手，你不会把我当成他的。你笑什么？你长得比江一白好看，成绩也不差，我把你当他替身。之前和他也不算是谈，就算是我找个乐子，瞒着总裁身份找人谈恋爱，不是认真的，不用当真。你们怎么喜欢玩这种游戏？你不觉得很好玩吗？瞒着总裁的身份，最后江一白出轨，我才亮出身份，他也不去后悔死。那你当初为什么不和我玩这样的游戏？弟弟，如果姐姐没有这个身份跟你装小白花，你还会喜欢我吗？会，只要是你，我就会。好啦，别讨我开心。我没有开玩笑。好啦，我还有工作呢，快去玩会手机。什么事儿？今天下午你有时间吗？有工作我可以给你。喂，周秘书，什么事儿？今天下午你有时间吗？有工作我可以给你。工作？好的，我知道了。周秘书指的是什么工作？下周是顾总的生日，我认为有义务要提醒一下你。作为顾总的人，你应当准备好礼物。哦，对了。至于钱的事儿嘛，公司会报销。周峰，我一直有事想问你，说，你是不是喜欢顾若？我没有。你之前总是让我注意自己的身份，明里暗里的告诉我不能对顾若动真感情。周峰，你喜欢他却不敢说，你有私心？那我，我跟顾总无论如何也是上下级关系，于公于私也不是你能指手画脚的。一个花钱养着的玩意儿，是啊，一个花钱养的玩意儿都可以为他准备惊喜。周芳，谢谢你今天告诉我，顾若的生日我会好好准备的。至于报销，就不必了。漂亮的小丑，顾若，你是不是快过生日了？有什么想要的？周芳告诉你的。嗯，我没什么缺的，不用花心思。礼物还是要有的嘛，你们女孩不都很注重仪式感吗？人人都叫我顾总，只有你觉得我是小女孩。你在我这儿永远都是小女孩。周秘书跟你很久了，他一直单身，是个工作狂。你们这个年纪的小男孩是不是都这么喜欢吃醋？关心他罢了。你不是问我想要什么？我倒是有个东西真的想要。什么？是朋友送给我的。什么呀？穿的东西，戴的东西，想看你穿，想看你戴。就知道你会害羞，我之前也没提过。但是我马上就要过生日了，你能不能满足我一下？那你下次带过来吧。乖。哎，妈，你能不能远程教我做饭呀、啊？做饭，儿子，你什么时候给咱姐姐做饭了？你不是在学校吃食堂吗？若若快要过生日了，我想给她做一顿饭，给她一个惊喜。还学会浪漫了？哎呀妈，你别开我玩笑了，你快教教我吧。那好吧，先跟老妈说说，想吃什么菜呀、啊？就一些简单的就行，西红柿炒鸡蛋。好啊。顾总，今年您的生日宴会安排好，顾董事长也会回来。我爸，他回来干什么？
，顾董事长应该是想给您过生日吧？每年生日都是厂商夜派对，有什么好过？顾总，行了，我就是感慨一下，在这个位置早就习惯了。若若，明天生日想要什么？我想要好多好看的衣服，还有你永远在我身边。好，我答应你。我生意真好。顾总，现在时间差不多了，我们还是去生日宴会吧。嗯，行，走吧。顾总，我们到了。周峰，林白的事你不要插手。顾总，他他只是乐子，但是你越界了。林白他也越界了，他就不该对你动真感情的。周峰，你跟我这么多年了，该给你换个新位置了。顾总，我跟你这么久，你该懂我的心思的。我我虽然比不上秦总，但是他林白根本就配不上你。他那张脸，你比不上。若若来了，感谢大家来参加我的生日宴，请随意。爸，你怎么回来了？回来看自己女儿怎么了？国外那边业务现在不忙，你妈也担心着你呢。我有什么可担心的？听说你养个小男友。周峰真是不想干，这都告诉你。爸也不是不让你养小朋友。注意点安全就行。这期宴会啊，张家那边的人也来了，待会儿你跟我去打个招呼。知道了，就知道你是有目的的。喂，我这边马上结束了。顾若，我突然出了点事情，今天晚上可能过不去了。怎么这么突然？之前不是说好的吗？我也不想啊，导师突然有事情找我。知道了，若若，生日快乐！秦白，你回来了。秦氏啊，准备在国内发展业务，小秦啊，正好回来负责。那挺好啊。爸，我突然有些不太舒服，我先回去了。好吧，我送你。若若真是长大了，人都会长大呀。现在都不叫我哥哥了，又不是小孩子了，还是以前那吗？早搬出来了，怎么搬出来了？想搬就搬了呗。若若真是变了很多。请我上去坐坐、啊，那就去坐坐来的不太合适，不给我介绍一下？你先回去吧。行，那我先走了，你好好处理一下。你这样穿还挺好看的。他是谁啊？一个普通朋友罢了。一个普通朋友？一个和我长得这么像的普通朋友？顾若，你把我当个傻子呀？你什么时候准备的？你今天必须给我一个解释。
姑姑，你是不是从来就没有喜欢过我？你把我当什么了？是不是就像周芳他们说的那样，养的一个小玩物？某种程度上，可以这样理解。我真是高看自己了。既然你有喜欢的人了，你还要我这个替身做什么？他之前不在国内，我也没办法。原来如此，你从来就没有喜欢过我，是我自作多情。都是成年人了，感情这种东西。重要吗？顾总既然没有感情了，心心念念的人也回来了，那你还要我做什么？难道顾总是爱而不得吗？你凭什么这样跟我说话？你这样的人就活该一辈子得不到。你以什么样的身份这样跟我说话？林白，你别忘了那份合约你是签了。顾若，你从来没有喜欢过我就算了，你还算计我。没办法呀，谁让我就看上弟弟这张脸呢？林白，你就自认倒霉吧。以顾总这样的身份，何必之前跟我演戏呢？每天看着我舔你，追着你说说我喜欢你，你心里很爽吗？玩过各种各样的，你这样蠢的倒是真没见过。既然你已经知道了，就好好做个替身。之前合约内容不变，钱会让周芳打给你。弟弟，金主的生日。别这副死样，俊，东方，你帮我把中午的会议往后延一下。是，是我。金白，你怎么来了？我不是刚回国吗？那么久没见了，你不……最近事情有些多，晚上请你吃饭。昨天那位是？一个小朋友，不用在意。若若真是长大了。不说别的了，你这次回来准备待多久？这次回来不准备回去了。不回去了。若若，这次真不走了。以前是迫不得已，这回真不回去了。你当年走的时候也跟我说很快就回来。若若，这么长时间，其实一来我就弄错了。其实最重要的是，小时候不懂事，这么多年过去了，很多东西都变了。若若，我没变。其实最重要的是，进。顾总，这是今天中午的会议资料，放着吧。秦白，最近发生的事情有点多，我脑子有些乱。好。秦白哥哥什么时候回来啊？好想他。傻丫头，我怎么知道？<笑>爸，秦白哥哥什么时候回来啊？傻孩子，我怎么知道？爸，秦白哥什么时候回来？我早就不是那个眼巴巴等着你的傻子了，你现在回来又是什么意思呢，秦白哥哥？叫我来干什么？你是我养的，我叫你来，你就得来。顾若，你长得这么好看，为什么心却这么狠？原来我的名字都跟他如此相似。喂，妈。我爸呀，想问你，你这不说跟若若过生日吗？过得咋样了？哎妈
，我现在谈恋爱和以前不一样了，叶兄。好，你叫林白。你好，林白，我想找你。有没有人说过林先生长得和我很像？找我做什么？那天在家看见你和若若，我还以为……不过后来若若和我说了，不过是他养的小玩意儿而已。秦总来找我，不会是为了争风吃醋吧？当然不是，只是觉得因为我的原因把你牵扯进来，有些抱歉罢了。当然没有。多亏了这张长得像秦总的脸，才能让我在上学的同时找份工作。看来你对若若也没什么感情，这哪能比得上秦总？真不知道当年您和顾总为什么分开，还分开了这么多年。这就不关你的事儿了。学校环境不错，考上很不容易吧？好好学习，小朋友，不要太虚荣。毕竟现在正主回来了，一些替代品就没什么用了。老师，我们系现在有一个呀，国外交换生的名额。你作为咱们系最优秀的学生，有没有这个想法呀？你作为咱们系最优秀的学生，有没有这个想法呀？交换生？是的，咱们这次啊，费用全部由学校来承担，很好的机会。好，老师，我考虑考虑。嗯，好，考虑考虑。那我先走了。哎，老师再见。之前还不知道你会做饭啊？是吗？要加工资吗？也不是不行，又能陪我，又会做饭，可以加工资。秦白都回来了，我对于顾总来说应该没有什么用了、啊。你怎么知道他名字的？他找你了。正主看见我这个替身，不奇怪才怪。也对，至于替身，我要或者不要。都得看我的心情。吃饭。喂，老师，我接受交换生的名额。顾若，我要离开你了。我今天没叫你过来啊。不过。刚好我也没吃饭。顾若，你和那个秦白快在一起了吧？既然你们都要在一起了，那你还拴着我做什么呀？难道你喜欢脚踏两只船？即使你喜欢，我也不能心安理得的做小三。林白，合同签了，不管是小三、小四，还是猫猫狗狗，都由不得你。我要是不愿意呢？你大可以试试。顾若，你要是没有秦白，你是不是根本不会多看我一眼？你觉得呢？突然有些后悔生了这张脸，真倒霉。现在看，好像也不是很像。秦总约您吃饭，什么时候？今天晚上。行，顾总，既然秦总都回来了，他和林白的合同要不要取消？不需要。好吧。秦。秦白，你这是？若，你个大忙人，可算遇到你了。最近是比较忙一些。今天点的都是你喜欢的，不知道过了这么久了，你还喜欢不喜欢？现在。没什么喜不喜欢的。对了，你今天找我是？我之前回来的时候是带着忐忑的心情，但是那天在你家看见那个男人之后，我的心就放下了。他长得和我很像。若若，我走之前你说要告诉我一件事儿，现在可以告诉我了，或者是我先说，我我喜欢你。秦白，你能告诉我这么多年你为什么一直没有回来吗？我们家的产业之前在那边很不稳定，我想要回来
，但是我父亲他们快十年了，你能确定你还喜欢现在的我吗？我自己都要不确定还喜不喜欢你。那你为什么要找一个？我只是不确定还喜不喜欢现在的你，毕竟时间太久了。我们可以。我现在觉得你们好像也没什么像的。抱歉，我最近有些乱，朋友的饭局可以，但是你刚才的意思，我给不了答复。回酒店吧，顾总，你和秦总，周芳，明天提辆车送给林白。顾总，这叫你办你就去办，不该问的别问。是，长得确实不像。周芳，查下林白今天课表。他们今天公假没有课，去他学校。现在，现在。顾总，那个江一白好像就是之前林白的舍友，联系他。是。林白呢？他今天没有回来。行，我知道了。周芳。联系他辅导员，我今晚必须要见到他。是。喂，今晚我必须要见到林白。好。顾总，他已经接受交换生出国了，现在已经回家了。出国？是，就是后天的飞机。林白，你可真有能耐。若若，原谅我的不告而别，我是真的喜欢你，但你并不是真心的喜欢我，我一直都只是一个替代品而已。让我们放过彼此吧，爱你的林白。林白，你真是太天真了，主动权从来就不在你手上。老师，您这么着急叫我回来，怎么了？本来，本来你出国的事情已经板上钉钉了。昨天夜里，我们领导突然打电话给我，说这件事还有待商榷。我真是，我真是怎么怎么着了？怎么回事了？这是。之前保研也是，现在出国又是这个样子。你是不是招惹上人了？好，老师，我知道了，我会处理好的。您放心吧。无论是之前的保研，还是现在出国。都关乎着你的未来，你一定要把这件事情处理好啊！顾若，你究竟要？进。顾总，任务已经带到了，你先出去吧。嗯。明白，不愧是小弟姐，还是太天真了。你觉得我没有让你滚，你能走吗？顾若，你到底想干什么？白纸黑字签的合同，你违约，你问我想干什么？当初签的时候，我可不知道顾总是要养一个替身。替不替身的，与你又有何不同？顾总这样的人，当然觉得没什么。当初签的时候，我喜欢你，那自然是什么都可以。但是顾总，我后悔了，我不喜欢你。我不管你喜欢还是不喜欢，我想要的。就一定要在我手里，顾若，你觉得这样有意思吗？我觉得有，那便有。当初说一见钟情的是你，现在说不喜欢的也是你。明白，你的喜欢就这么廉价？你从始至终把人当替身耍着玩的，你凭什么说我的喜欢廉价？你想走？你想好了？你一旦踏出这个门，我可以让你一无所有，你的学业，你的家庭，你知道我做得到。顾若，你拿我的父母威胁我，我本来也不是什么好人。我真是看错你，不信？信，顾总有通天的手段。我回学校。需要我送你吗？不需要。
不走，他走了。找个人盯着他。是。喂，老师，那个名额就当我放弃了。林白，你不知道这是多好的机会吗？我知道，但是。我还是放弃了。那，顾若，这真的是你想要的？学长，老师说你放弃了那个名额，你为什么要放弃那个名额？那是个很好的机会。是我个人的原因。什么原因能让你，让你放弃自己的梦想，放弃自己的前途？是我私人的问题。是感情问题吗？好吧，虽然不能告诉你，但是还是谢谢你的关心。没关系，学长一定要加油。嗯、顾总，那个人违约，你应该把他解除掉。你出去。别人笑的倒是挺开心。哎，今儿晚上是不是有个讲座？对呀、啊，而且还是一个特别厉害的老师呢。那我今天一定得去。对，我也是。魏顾荣，我晚上有课，我就不过去了。你能有什么事儿？我晚上有课，那就请假。顾荣，你不要不可理喻。林白，我劝你不要不可理喻，我的耐心有限。顾荣，我。解释一下。你监视我，不找人跟着你，怎么知道弟弟在学校这么受欢迎呢？我在学校怎样与你无关。你是我的，就一定要干净。明白？如果我发现你背叛我，下场会比你想的还要严重。这是学妹，没有其他关系。最好是。吃饭。你们学校交换生的名额给其他人了。林白，你不需要那些的，跟着我，你都能得到。那真是谢谢顾总了。我今天学校还有事儿，就先走了。跟你说，行，我知道了。若若，若若回来了，来坐。爸，你找我什么事儿？若若，这次找你回来，我也把秦白给找回来了。主要呢，要当着你们的面商量一下你们俩的婚事。你说你说什么？爸，你能不能别管我的事儿啊？若若。你们俩从小就定了娃娃亲，你不也一直喜欢秦白吗？秦白走了这些年，你找了那些男孩子，个个长得都像他，你别以为我不知道啊！既然喜欢他，怎么不答应呢？若我，那是多少年前的事儿了，我都快三十了，你能不能别那么幼稚啊？这件事不用再说了，我不会同意的。若若，是我哪里做的不好吗？你之前说不是要考虑一下吗？我可以等。不是一回事儿。我只是觉得我没有想象中那么喜欢你，只是执念罢了。金白，我们俩算了吧。金白，没事，你先出去吧，我跟他好好谈谈。伯父。
你是不是不喜欢他了？以前年纪小，你又不是不知道，得不到就一定要得到。这次他回来，我反而就没那么喜欢他了。是吗？不是因为你养的那个？怎么可能？他只是个小……怎么可能？他只是个小朋友。你确定？这周芳跟我说的可不是这样。他跟你说什么了？你问这小朋友，可费了不少劲儿。他想离开，你还使了个手段。是啊，我还没玩腻，等我玩腻了，自然会再把他踢开。若若，你可别最后也把自己给陷进去。爸，你还不知道我吗？我只爱我自己。行，既然没感情，那我可得好好的重新跟你讨论一下你结婚的这件事。若若，你要知道。若是顾家和秦家联手，能拿到多少利益？你一直想要的整栋那块地皮，最大的竞争对手就是张家。但是咱们顾秦两家可以联姻，你觉得他们还有机会吗？顾氏这些年在你手上也发展的非常好。你是我顾向明的女儿，我也知道你的野心。那若若，这对你来说可是非常好。的一个机会，你舍得放是非常好的一个机会，你舍得放弃？行，我知道了，爸，我考虑一下。好，那我等你答案。那没什么事我先走了。林凡，他都这样对你了，你管他干什么？就让他疼死才好。顾若，顾若，醒醒，先把药吃了再睡啊。你衣服怎么湿了？外边下雨了。下雨你还去？先把药吃了。怎么样，好点了吗？是不是傻？哪有药这么快？今天为什么喝那么多酒？为了签一个合同。你为了钱的命都不要了吗？没办法，我就喜欢追求世俗意义上的成功。怎么这对药没有用啊？我有一个办法，就不痛了。什么办法？亲一下就不痛。坐。若若，手搂的花是我想的那样吗？我爸提议的那件事，我觉得不错。若若，这是真的吗？联姻对两家利益都有好处，既然有好处，结个婚而已，我无所谓。就只是为了利益。只是礼仪，你放心，结了婚之后，如果你对别人有感情，我完全不会在意。当然，我也是。等我拿到那块地，你想要离婚的话，随时都可以。我不会和你离婚的，我只喜欢你一个。可是我不喜欢你，秦白只是执念，我已经放下了。我也不是个吃回头草的人。我放不下若若，我放不下。随你吧，我只是来通知你，婚礼尽快办。帮我放出消息，就说顾氏和秦氏要联姻。顾总，你要和秦总结婚了？嗯，晚上帮我约一下江氏的总裁，一块吃个饭，把你好的合同带上。好，我知道了。伯父，若若答应我了。我知道他会答应，我的女儿太了解。可是若若对他养的那个小玩意儿，我的女儿永远只选择利益，带给他的利益，要是能大于那个学生，他一定选你。我知道了。回去吧，你没必要为那份破合同喝这么多酒了。做生意不都是这样？你走吧。是。顾若，你没事吧？明白，你怎么来了？我昨天东西落这了，我来取个东西
，你怎么样？我扶你去屋里，走。你怎么样？要不要我送你去医院？不用，只是喝多了，喝点水就行了。那你先好好休息，我去给你买点药。林凡，他都这样对你了，你管他干什么？就让他疼死才好。林凡，他都这样对你了，你管他干什么？就让他疼死才好。顾若，顾若，醒醒，先把药吃了再睡啊。嗯，你衣服怎么湿了？外边下雨了。下雨你还去？先把药吃了。怎么样，好点了吗？是不是傻？哪有药这么快？今天为什么喝那么多酒？为了签一个合同。你为了钱命都不要了吗？没办法，我就喜欢追求世俗意义上的成功。怎么这对药没有用啊？我有一个办法，就不痛了。什么办法？走这么早，真是不要命了。药怎么没带啊？应该还来得及。这是这周的工作总结。知道了。你最近身体还好吗？还行。你的胃不好，下次别再喝这么多酒。就算要喝，也吃点东西再喝。您不能不注意自个儿。行了，我知道了。你和秦总的婚礼定了，就在下个月。下个月，你去协商一下，看能不能提前。林白，你怎么来了？顾若，你要结婚。顾若，你要结婚，你为什么不告诉我？你不需要知道。和谁结婚？是你那个心心念念的白月光，是吗？现在满足你的心愿了，那我算什么？你为什么要来找我？事情不是你想的那样，顾若，你昨天晚上还能跟我在一起，你现在就要商量着和别人结婚，你有没有心啊？林白，你给我冷静一点。冷静？我冷静？我当你的玩物还不够，我还要做你家庭婚姻的第三者是吗？你先回去，我晚点跟你解释。真是没有下限！周芳，把他拉出去。是。顾若。顾总，婚礼的事情。越快越好。那林白他，不用管，找个人盯着就行。是。怎么知道顾若结婚了？你怎么知道？圈子里都传开了。谁不知道顾氏的总裁要和秦家大公子结婚呢？不是吧，林白？你不会因为这件事伤心吧？那你可真是天真的可怜啊！你不会真的觉得他们这种人能真情实感的喜欢我们吧？我当初呢，也算是和顾若谈过，哪能叫谈过呢？算是被他耍过。他看我们这种人，就像地上的垃圾一样。林白
，别傻，我呢，就是你的结局。进，你怎么来了？若若，这是我找策划师做的关于我们婚礼的几种方案，你看你喜欢哪一种？随便，都可以。还有关于婚礼服装的问题，什么时候有时间的话，我们去试一试。这段时间有点忙，你看着办吧。若若，好吧，那你先忙，我先走了。晚上通知林白，酒店等我。是，我走。你来干什么？不接我电话，微信还把我拉黑了，我只能过来找你。你们顾总都要结婚了，找我做什么？顾总如何做，还轮不到你来指使画上。你只需要在他需要你出现的时候出现就可以了。如果不呢？你觉得你能逃得掉？结婚只是商业联姻，没有办法。顾总何必跟我解释？明白，我还挺喜欢你的。喜欢的是和别人结婚，喜欢的是时时威胁。顾总的喜欢，我宁可不要。明白你多大了，幼稚不幼稚？既然顾总嫌我幼稚，那就放我走。以顾总这样的身份缠着一个大学生，像话吗？以前倒是还可以，现在放不下了。这是你给我的钱。我一分都没有动，你毁了我的保研名额和出国交换生的机会，我们两清了，以后就当不认识你。林白，你觉得不欠我就可以走？那你还想要怎样？我不允许。顾若，你要是真的喜欢我，你就放我走。我以前只是把执念当成喜欢，清白回来之后，我才发现那根本不是喜欢。拿到那块地，我会马上离婚。林白。这是我能做的最大的让步。不要走，这也是我的底线。不可能你作为顾总秘书，你没有工作要干吗？现在的工作就是无时无刻的盯着你看。进，秦白，若若，晚上订了餐厅，一起吃个晚饭吧。没必要了吧？我们马上就要结婚了，不应该培养一些感情吗？秦白。我说过，我们结婚。若若，我会让你重新喜欢上我的。秦白，结完婚拿到地，我们就离婚吧。你说什么？结完婚拿到地就离婚。若若，之前你还没有那么强烈的要求，是不是因为那个林白？他只是一个大学生，跟我们不是一个世界。从小，你要什么就给你什么。长大以后，突然要你成长。在不给你任何帮助的情况下，要你打理整个故事，这样的成长对你来说不是件好事。我一直就是这样的人啊，想要什么就必须得到。从结果而言，我是成功的。若若，有时候你想的得到，其实你是失去了。爸，您今天来不会是想劝我放弃联姻吧？这主意当初可是您提出来的。追求利益固然是件好事，小若，你是不是陷进去了？我们故事再怎么样，也不至于为了一块地都给赔进去了。爸，您想多了，我怎么可能委屈我自己呢？只是那块地，我势在必得。行吧，我也不多说了。
想到你会主动找我。顾若，我有喜欢的人，放过我。为了离开我，你也不用撒这样的谎吧。她是我的学妹，在认识你之前她就喜欢我。昨天她跟我表白了，我答应了。不信你可以去查。郑芳，昨天有人跟林白表白。是的，顾总。为什么没有汇报？昨天事情实在太多了。我已经有了新的感情，顾若，放手吧。林白，你知不知道背叛我的代价是什么？林白学长，有什么事吗？我有个事儿，想找你帮个忙。有个女孩吧，她喜欢我，一直纠缠我。我我喜欢你很久了，可以和我在一。顾若，你还要使哪些威胁我的手段？既然你那么不听话，就一直待在这儿。什么意思？字面意思。可我的课程还没有结束。我会让周芳帮你请假的。你想把我关起来？林白，这是对你不听话的惩罚。我们之间就要走到这样的地步吗？是你逼我的。这就是你的喜欢吗？为了你的事业，让我做破坏别人家庭的第三者。现在为了你的喜欢，妄图毁掉我的学业。顾若，你认为这样的你我还会喜欢吗？我可以不要你的喜欢，我只要你在我身边。顾若，你根本不懂什么是喜欢。我不需要你。周芳，周芳，你不是喜欢顾若吗？你放我走吧。顾总的事情我插不了手，我只听他的话。拿走吧，我不想吃。喂，顾总，他不吃饭了。不愿意吃，那就饿着吧。是。还是没吃饭，是，等你回去吧。林白，你这样只会让我觉得愚蠢。放我走？不可能。难道你要把我关在这一辈子吗？如果你没了想离开我的心思的话，就放你走。林白，再过几个月，等我拿到我想要的东西，我们就结婚，我们就结婚吧。顾若，你凭什么觉得我还喜欢你？我是你招之即来、呼之即去的狗吗？我不喜欢你，我有喜欢的人。林白，我劝你不要试图惹怒我，乖乖听我的话。我可以扮成知心姐姐的样子，我也可以穿成你喜欢的清纯的样子，像我们一开始那样不好吗？顾若，你知道那都是假的，那都是你演出来的。你就是个自私自利、唯利是图的小人。我这辈子死也不要喜欢你。你不愿意，就待在这儿。为了你的学业，你的自由，好好想想。爸，最近没好好休息啊？最近事情有点多。事业，你身体重要。知道了。婚礼准备的怎么样了？都是秦白那边准备的。我听说你养的小朋友被你给关起来了。爸，这事儿您就不用操心了。嗯，有时候我在想啊，是不是我对你要求太高了，把你养的太偏激了？怎么突然这么说？从小你要什么就给你什么，长大以后突然要你成长。在不给你任何帮助的情况下，要你打理整个故事，你这样的成长，对你来说不是件好事。我一直就是这样的人啊，想要什么就必须得到。从结果而言，我是成功的。哥哥，有时候你想的得到，其实是失去了。爸，您今天来不会是想劝我放弃联姻吧？这主意当初可是您提出来的。追求利益固然是件好事，小洛，你是不是陷进去了？我们固
是再怎么样，也不至于为了一块地把你们都给扔进去。爸，您想多了。我怎么可能委屈我自己呢？只是那块地，我势在必得。行吧，我也不多说了。身体要注意，身体要注意。小心点。关于婚礼的东西我都准备好了，等会儿发个文件给你。你还有什么需要吗？没有，我都可以。马上要和你结婚了，我真的很激动。没事，那我挂了。明白，只是这一次婚而已。拿到那块地，我会立刻离婚的。明白。这段时间过去，我会让你重新喜欢上我的。我们会重新开始。知道了，明天婚礼一定要邀请媒体，这个消息一定得放出去。你醒了。明天的婚礼，恭喜你啊！为什么要突然做饭？明白。如果是我做的饭，你愿意吃吗？还是我来吧。明白，你想好了吗？是我想要的答案吗？嗯。明白，我保证，我会很快回来的，很快真正的站在你的身边。顾总，现场和仪式都已经准备好了，中午准时开始。行，楼下等等我。我也去吗？我不用再看着林先生了。今天不用了，现场还要你盯，另外他也想通了。好。若若，你今天真漂亮。谢谢，你也不错。那你先忙，我先出去交代一下。好。张氏那边到了吗？你到。找人在宴会上暗示他，那块地不适合停尸使用。是。哎，我手机忘了，就帮我取一下。是。我女儿也要结婚了。爸，又不是真的，等我拿到想要的东西，我会尽快离婚的。秦白知道吗？我知道。行吧，你们小年轻的事儿我就不掺和。爸，我和林白。我是认真的，我就知道，你从没对一个人这么执着过。你不反对，随你吧。爸，谢谢你。赶快准备了，婚礼要开始。嗯
看到你们俩终于在一起，我很开心，希望你以后好好对待我，就嫁给你。若若嫁给我，您就放心吧。若若，我们终于在一起了，我们要好好在一起一辈子，您愿意吗？我愿意。不懂，周秘书让我告诉你，没问题。你说什么？快带我去！若若，不不负这。若风，顾总，他还在里面。我刚才来的时候，门窗锁死了，燃气阀门也打开了。你说什么？我不知道林白为什么要这么做，他这么做是在寻死啊！都是我的错，都是我的错。都是我的错。原来今天的那碗面，林白，你就这么不愿意再和我在一起吗？好了，林白快没事睡吧，林白会没事的，对吧？他不会再离开我了，对吧？他不会离开我了，对吧？对不起，我可以不结婚，我可以，我可以不结婚，李白，你醒过来，李白，我不结婚，李白，李白，医生，医生，情况怎么样？医生，医生，你给我出来！医生，医生，别着急，你们的心情我非常理解，病人已经没事了，没事了。好在病人吸入的比较少，你们好好陪他吧。好了，我知道了，出去吧。点水吧。我，我为什么要救我？如果一直被你放着，我恨不得去死。林白，你为了离开我，你什么都不要了是吗？你的学业、家庭，甚至你的生命，你就那么讨厌我吗？对，不然，我就是想离开你，我死也不要和你在一起。我不想当你的傀儡，可惜，你死不了，你也离不开我，明白？那块地我不要了，我们结婚吧。若若，以前是我可以不在乎，我们再办一次婚礼吧。秦白，那块地我不要。秦白，那块地我不要了。你说什么？我们的联姻算了吧。为什么？秦氏的所有损失，你想要什么可以直接开口说，钱或者其他项目都可以谈。若若，你不是很想要那块地吗？不是想要什么就一定得到什么吗？为什么不要了呢？如果你不开口，我会派人和秦氏的其他人谈。秦白，对不起。是不是因为那个大学生？他不过是我的替身。我不会再把他当成你的替身了。他叫林白，我喜欢他。这件事我跟你说过了，我还有些忙，后续你跟我的秘书谈吧。若若，若若，你怎么这么狠心？明明是你先认识我，你也是先喜欢我的。林白，林白，林白，都是因为林白。林白，我不结婚了。秦白，你找我。若若，我想通了，我们可以聊聊吗？秦白，周峰，我回家一趟，你陪着林白吧。好的，顾总。老张，一会儿我会把顾若支开，你盯着周芳那辆车，该怎么做，你知道？知道。手脚放干净点。好的。那车上那个周秘书不用在意，生死有命。
sure, sure.。顾总，您不是有事情？我有点不放心，一起走吧。好的。顾总，回去之后，你还要关注我吗？如果你听话一点，我是不会关着你的。我就不该对你抱有期待。明白。是不是要开学了呀？是啊，开学后时间可能就比较少，不过到时候我尽量过来。你好好读书，以后你是我们未来的科学家呢。<笑>哎，小林，你女朋友来了。她不是我女朋友。哎呀，你这男隔层纱，这姑娘长这么漂亮，我看你呀、啊、也不像不喜欢的样子，大男人别扭啥呢？你怎么又回来了？我这是路过，过来看看你。今天想要什么花？还是一样，一株黄玫瑰。好。小林，你知道黄玫瑰的花语吗？这位女士应该知道吧？每天都要来一束黄玫瑰。嗯，黄玫瑰的花语是。祈求原谅。